വെൽക്കം ടു അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം എന്റെ പേര് ചാരുത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ ബോൺ റിഫ്ലക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഐ സി ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹോം സയൻസിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയറിൽ നിന്ന് ന്യൂ ബോൺ റിഫ്ലക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി ടു ടു ത്രീ മാർക്സിന് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ റിഫ്ലക്സസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റിഫ്ലക്സസ് റിഫ്ലക്സസ് ആർ ഇൻവോളൻ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ആക്ഷൻസ് വിത്തൗട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻവോളൻ്ററി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് വിത്തൗട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലേ ചിന്തിക്കാതെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്സസ് അല്ലേ ഇപ്പം ന്യൂ ബോൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ റിഫ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് അവരുടെ തന്നെ ആക്ഷൻസിലൂടെ ഫോം ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആരെങ്കിലും പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ട്രിഗർ ആകുന്ന രീതിക്കും എന്ത് ഫോം ചെയ്യാം റിഫ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻവോളൻ്ററി മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബേബീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ അവരുടെ തന്നെ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൻ ആക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും അതിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കും എന്ത് ഫോം ചെയ്യാം റിഫ്ലക്സസ് ബേബീസിൽ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ നേരെ ചൊവ്വ ആണോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണേന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതെന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നറിയാമോ ഇപ്പോൾ ആ ബേബീസിൻ്റെ നെർവ്സ് ബ്രെയിൻസ് ഇതൊക്കെ നേരെ ആണോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പറയുവാണെങ്കിൽ ബേബീസിൻ്റെ റിഫ്ലക്സസ് എല്ലാം അവർ ജനിക്കുമ്പോഴേ കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതല്ല ചിലത് ഗ്രോത്തിൻ്റെ പിരീഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ചിലത് എന്താണ് ജനിക്കുമ്പോഴേ കൂടെ വരുന്ന റിഫ്ലക്സുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കാം എന്തിനാണ് ബ്രെയിനും നെർവസ് സിസ്റ്റവും നേരെയാണോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം കുറച്ച് റിഫ്ലക്സസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത് ടോണിക് നെക്ക് റിഫ്ലക്സ് ഗ്രാസ് റിഫ്ലക്സ് സ്റ്റെപ്പ് റിഫ്ലക്സ് ക്രോൾ റിഫ്ലക്സ് അങ്ങനെ ബേബി ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ റിഫ്ലക്സുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൂട്ടിംഗ് റിഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് റൂട്ടിംഗ് റിഫ്ലക്സ് എന്നറിയാമോ ബേബിയുടെ മൗത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും പോർഷനിൽ കോർണറിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് തലയും ഒന്ന് ചരിച്ച് അവരവിടത്തേക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യും നാക്കൊക്കെ അങ്ങ് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് ചരിക്കും അത് ഈ റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബേബി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരോ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ബേബിയുടെ മൗത്തൊക്കെ ആ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് അവരതിനൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് റൂട്ടിംഗ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വശത്തേക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും അവരുടെ സ്റ്റിമുലയൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സക്ക് റിഫ്ലക്സ് എന്താണ് സക്ക് റിഫ്ലക്സ് എന്നറിയാമോ റൂട്ടിംഗ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബേബി എന്താ ചെയ്യാം മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി അങ്ങോട്ടൊരു ചരിവ് നടത്തും അതേസമയം നമ്മൾ ബേബിയുടെ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിലാണ് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യും പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ നിപ്പിളാണെങ്കിലും ബേബി മിൽക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ നിപ്പിളാണെങ്കിലും നമ്മൾ മൗത്തിലോട്ട് അകത്തോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക സക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് എന്ത് സക്ക് റിഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അകത്ത് റൂഫിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും റൂഫിൽ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബേബി എന്ത് ചെയ്യും സക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്
അതിനെയാണ് മോറോ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാവോ ഇപ്പോൾ മസിൽസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മോറോ റിഫ്ലക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നോക്കി കുട്ടി ഇപ്പം ഞെട്ടി നോക്കി രണ്ട് കൈകളും പുറത്തോട്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാലുകൾ പുറത്തോട്ടാക്കി തലയും ഒന്ന് അപ്വേഡ് ആകുന്നുണ്ട് തൊട്ട് അതേ സമയം തന്നെ എന്താണ് അത് തിരിച്ച് അവരുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാകുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് മോറോ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടോണിക് നെക്ക് റിഫ്ലക്സ് ടോണിക് നെക്ക് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണോ കുട്ടികളുടെ ഹെഡ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡിലുള്ള കൈ പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുകയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള കൈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ബെൻഡായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ റിഫ്ലക്സിനെയാണ് എന്ത് ഫോം പറയുന്നത് ടോണിക് നെക്ക് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കൈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിന് ഫോ ബെൻഡായിരിപ്പുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ വിഷുവലും ഹെഡും ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡിലെ കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് പൊസിഷനിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയേ കൈ ചരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് എങ്ങോട്ടാണ് കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് എങ്ങോട്ടാണോ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിലെ കൈയാണ് നീണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫെൻസിങ് പൊസിഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാസ് പ്രിഫ്ലക്സ് ഗ്രാസ് പ്രിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ കൈയുടെ പാമില് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുകയോ ടച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫേമായിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് അവർക്കൊരു ഗ്രിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഗ്രാസ് പ്രിഫ്ലക്സ് സിമിലർ റിഫ്ലക്സ് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ കാലിലും കാണിക്കാറുണ്ട് ടോയുടെ ഭാഗത്തും പക്ഷേ കയ്യിൽ റിഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കാലിനെ ആണെങ്കിൽ നയൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നോക്കി കാലിലെ ടോയിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യും കയ്യിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു പിടുത്ത ഒരു ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഗ്രാസ്പ് ഗ്രിപ്പ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഗ്രാസ്പ് റിഫ്ലക്സ് ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ ബേബീസ് ഹെഡ് ഈസ് ടേൺ ടു വൺ സൈഡ് ദ ആം ഓൺ ദ സൈഡ് സ്ട്രെച്ചസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആം ബെൻസ് അപ്പ് അറ്റ് ദ എൽബോ നെയിം ദ റിഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തല ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് കൈ നീണ്ടിരിക്കുകയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ഹാൻഡ് ബെൻഡായിരിക്കുന്നതും റിഫ്ലക്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സക്ക് റിഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഉറിഞ്ചാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ സക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഗ്രാസ്പ് എന്താണ് ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് റൂട്ട് റിഫ്ലക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ കോർണർ ഓഫ് ദ മൗത്ത് എങ്ങോട്ടാണോ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചരിഞ്ഞു വരുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് എന്താ റൂട്ട് റിഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതാണ് ടോണിക് നെക്ക് റിഫ്ലക്സ് എലിമിനേഷൻ ചെയ്താലും മതി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോണിക് നെക്ക് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത് നോക്കാം അനദർ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിൽ റിഫ്ലക്സ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഞെട്ടുക എന്നാണ് അല്ലേ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പൊ ഏതാണ് മോറോ റിഫ്ലക്സ് ഗ്രാസ്പ് അല്ല സക്കല്ല ടോണിക് നിക്ക അല്ല നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ അപ്പോ മോറോ റിഫ്ലക്സ് അടുത്തത് വിച്ച് എ മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ന്യൂ ബോൺ റിഫ്ലക്സ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ബേബിയുടെ റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഫോം ചെയ്ത റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ബ്രെയിനും നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ന്യൂ ബോൺ റിഫ്ലക്സസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൻസ് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ന്യൂ ബോൺസ് നീഡ് ഗുഡ് റിഫ്ലക്സസ് ടു സർവൈവ് അല്ലെ ഇപ്പോ അവരുടെ ഫങ്ഷ
അവരുടെ റിഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ പോകും വരമ്പോൾ ഡിലേ ആകുന്ന റിഫ്ലക്സസും ഉണ്ട് ജനിക്കുമ്പോഴേ കൂടെ വരുന്ന റിഫ്ലക്സസും ഉണ്ട് സോ ഈ റിഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരുടെ യൂത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറക്റ്റാണ് ഇൻഫെൻറ്റ് റിഫ്ലക്സസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫെൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബ്രെയിൻസിനെയും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയും ഫങ്ഷനിങ്ങിനും ഈ റിഫ്ലക്സസ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ആൻസർ അറ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് മൈൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഇപ്പം ആറ് മാസം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് നോക്കുക ആറ് മാസം ആവുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ കുറെ റിഫ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് പുട്ടിങ് എ പെല്ലറ്റ് ഇൻ ടു എ ബോട്ടിൽ റിലീസിങ് ടു ക്യൂബ്സ് ഇൻ ടു എ കപ്പ് സ്ക്രിപ്ലിംഗ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി എൻജോയിങ് സിമ്പിൾ ബോൾ ഗെയിംസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ആറ് മാസം ആയ കുട്ടികൾ വരച്ചു കുറിക്കാൻ സ്ക്രിബ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വരച്ച് കുറിക്കാൻ തുടങ്ങത്തില്ല ബാക്കി കല്ലൊക്കെ കുപ്പിയിലിടാൻ പറ്റും ക്യൂബ്സ് ഹോൾഡിങ് ഗ്രിപ്പ് ഗ്രാസ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആ റിഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കല്ലും ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും ചിരി സിമ്പിൾ ഗെയിംസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻജോയ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പറ്റും എന്താ പറ്റാത്തത് സ്ക്രിബ്ലിംഗ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി പറ്റത്തില്ല അടുത്ത Babies having two months of age include the infants doing each of the following except. This is the same as if you want to do this, what is the question? And the question is, social smile, reaching at the object, attending to oasis, following a moving object to 180 degree visually. Social smile, if you want to do this, you will have to do this, infants. If you want to do this, you will have to do this. അവർ ഓയിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ അച്ഛൻ വന്നത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അറ്റൻഡിങ് ടു ഓയിസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോളോയിങ് എ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വിഷ്വലി കുട്ടികൾക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചരിഞ്ഞ് ഓരോ സാധനങ്ങളും നോക്കി കൂടെ വരാനും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കാനും ഇങ്ങനെ നോക്കാനും ഒക്കെ ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് പറ്റും പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ പറയുന്നുള്ളൂ അതും കറക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റീച്ചിങ് അറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതിന് ഇഴയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഴഞ്ഞു പോയ ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അതിനൊരു ആറ് ഏഴ് മാസം ആയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ എന്താണ് റീച്ചിങ് അറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി വരുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും പരാതിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്